সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আজ আমরা শুরু করছি ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এর একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার ফ্লেক্সিবল বাজেট ফ্লেক্সিবল বাজেট যার বাংলা অর্থ হচ্ছে নমনীয় বাজেট এখন এই ফ্লেক্সিবল বাজেট কি আগে আমাদের সেটা বুঝতে হবে আমরা একটু দেখি ফ্লেক্সিবল বাজেটটা কি নমনীয় বাজেট হচ্ছে এমন এক ধরনের বাজেট যা কার্যস্তর পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় আবারও বলছি খেয়াল করে শোনো নমনীয় বাজেট হচ্ছে এমন এক ধরনের বাজেট যা কার্যস্তর পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় আমরা যদি একটা এক্সাম্পল বলি বিষয়টা হচ্ছে এমন যে তুমি মনে করো একটা দালান তৈরি করবা এখন এই দালানের জন্য তোমার বিভিন্ন ধরনের খরচ আছে ম্যাটেরিয়াল লাগবে লেবার লাগবে ফ্যাক্টরি ওভারেড ভেরিয়েবল ফ্যাক্টরি ওভারেড তারপর ফিক্সড ফ্যাক্টরি বিভিন্ন ধরনের খরচ লাগবে এখন মনে করো ওই দালানটা তৈরি করতে তোমার দশ হাজার ইটের প্রয়োজন এখন এই দশ হাজার ইটের জন্য কি কি খরচ হয় সেই খরচটা তোমার কাছে এস্টিমেট করা আছে এখন এর আলোকে তোমাকে বলা হলো কি আচ্ছা যদি পাঁচ হাজার ইট দিয়ে একটা দালান তৈরি করা হয় তখন কত খরচ হবে অথবা যদি পনেরো হাজার ইট দিয়ে একটি দালান তৈরি করা হয় কত খরচ হবে এই যে দেখো তোমার কাছে এস্টিমেট আছে দশ হাজার ইউনিটের একটা তথ্য তুমি এখন এই দশ হাজারের উপর ভিত্তি করে পাঁচ হাজার বা পনেরো হাজার যে কোনো হাজার ইউনিটের তথ্য তুমি নির্ণয় করতে পারলা এটাই মূলত হচ্ছে নমনীয় বাজেট যে কি কার্যস্তর পরিবর্তনের সাথে সাথে খরচ গুলো পরিবর্তন হয় এখন আমাদের এই ফ্লেক্সিবল বাজেট করতে গেলে কিছু রুলস জানতে হয় আমরা সেই রুলস গুলো দেখবো রুলস নাম্বার এক বলা হয়েছে কি এক নাম্বার রুলসে যে কোনো এক্সপেন্সের পাশে পার্সেন্ট চিহ্ন দিয়ে ভেরিয়েবল অবলিক ফিক্স লেখা থাকলে সেটা ওয়ার্কিংস করে ভেরিয়েবল এবং ফিক্স কস্ট আলাদা করে নিতে হবে তোমরা কি বিষয়টা বুঝছো কি বলা হয়েছে আমি একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি মনে করো কোশ্চেনে দেওয়া আছে সেলিং এক্সপেন্স সেলিং এক্সপেন্স দশ হাজার টাকা দশ হাজার টাকা পাশে বলা হচ্ছে ব্র্যাকেট দিয়ে বলা হচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ফিক্সড আচ্ছা টোয়েন্টি পার্সেন্ট যদি ফিক্সড হয় তাহলে রয়ে গেল কত পার্সেন্ট কি হবে তাহলে আমাদের ফার্স্ট কাজ কোন এক্সপেন্স এর পাশে পার্সেন্ট চিহ্ন দিয়ে ভালো করে খেয়াল করো অঙ্কে যদি ফিক্সড কস্ট পার ইউনিটে দেওয়া থাকে অথবা বের হয় সেক্ষেত্রে ফিক্সড কস্ট কে টোটাল টাকায় রূপান্তর করে নিতে হয় ফিক্সড কস্ট যেটা সেটা সবসময় টোটাল টাকায় হতে হবে যেমন এই অ্যাডমিনটাকে আমরা কোন কস্ট মনে করব ক্লিয়ার এই তিনটা রুলস কারো কোনো প্রশ্ন আছে বোঝো নাই জি ভাই তো পারছি না ভাই আচ্ছা এবারে বলা হইছে অঙ্কে যদি কখনো মার্জিনাল কস্ট বের করতে বলে মার্জিনাল কস্ট ভালো করে খেয়াল করো মার্জিনাল কস্ট বের করতে বলে তাহলে অঙ্কে প্রাইম কস্ট এবং ভেরিয়েবল কস্ট এই দুটো যোগফল দেখাতে হয় 
তাহলে আমরা মার্জিনাল কস্ট সমান সমান বলতে পারি প্রাইম কস্ট এবং ভেরিয়েবল কস্টে যোগ করলে সমান মার্জিনাল কস্ট সমান সমান জি ভাইয়া জি ভাইয়া আচ্ছা এরপর আছে পাঁচ নাম্বার অঙ্কে যদি সেলস দেওয়া থাকে তাহলে আমরা प्रॉफिट পর্যন্ত নির্ণয় করব তার মানে ফ্লেক্সিবল বাজেটের অঙ্কে যদি সেলস এর अमाउंट থাকে তাহলে ওই অঙ্কে আমাদের प्रॉफिट পর্যন্ত নির্ণয় করতে হয় আর যদি সেলস না থাকে তাহলে টোটাল কস্ট পর্যন্ত নির্ণয় করব ক্লিয়ার জি ভাই জি ভাই অনেক সময় অঙ্ক সেমি ভেরিয়েবল নামে একটা খরচ থাকতে পারে সেমি ভেরিয়েবল সেমি ভেরিয়েবল মানে হচ্ছে যার মধ্যে ভেরিয়েবল কস্ট থাকে ফিক্সড কস্ট থাকে তা অঙ্কে যদি সেমি ভেরিয়েবল থাকে এই সেমি ভেরিয়েবলটা হবে কি ভেরিয়েবল এবং ফিক্সড এর মাঝামাঝি হেডিং নাম হেডিং দিয়ে সেমি ভেরিয়েবলটা দেখাতে হবে ক্লিয়ার জি ভাই আমরা একটা রুল লেখা হয়েছে অঙ্কে যদি টোটাল अमाउंट এর তথ্য দেওয়া থাকে সে ক্ষেত্রে করব কি টোটাল अमाउंट এর তথ্যটা যে ইউনিট এর দেওয়া থাকবে সেটা দিয়ে ভাগ দেব আর যে ইউনিটটা বের করতে হবে সেটা দিয়ে গুণ করতে হয় যত সাত নম্বরের তথ্যটা আমরা পরে অঙ্ককরণের সময় বোঝাবো এই ছয় নম্বর পর্যন্ত মোটামুটি আমাদের রুলস এখন আমরা এই ফ্লেক্সিবল বাজেটের অঙ্ক করার ক্ষেত্রে আমাদের ছকটা কেমন হবে ফরম্যাটটা কি সেই ফরম্যাটটা আমরা একটু দেখব সবাই খেয়াল করি প্রথমে পার্টিকুলার এরপরে দেখতে হবে অঙ্কে আমাদের যে কোশ্চেনটা দেওয়া আছে ওই কোশ্চেনে কস্ট পার ইউনিটের কোনো তথ্য আছে কিনা তাহলে কস্ট পার ইউনিটের একটা ঘর দিব তারপরে লেভেলস অফ অ্যাক্টিভিটি যে লিখে আমাদের যে কয় ইউনিট বের করতে বলবে সেই কয়টা ইউনিটের টাকার ঘর কাটব এবার এক নম্বরে সব সময় আমাদের এক নম্বরে বের করতে হয় প্রাইম কস্ট কি কস্ট বের করতে হয় প্রাইম কস্ট প্রাইম কস্ট আর এই প্রাইম কস্টের আন্ডারে যাবতীয় ডাইরেক্ট এক্সপেন্স গুলো আসবে কোন এক্সপেন্স গুলো ডাইরেক্ট এক্সপেন্স গুলো আসবে কেমন যেমন খেয়াল করি আমরা একটু लिखबोलिट লেভেলস অফ অ্যাক্টিভিটি যে কয়টা ইউনিট আছে সে কয়টা ইউনিটের ঘর 6000 8000 10000 এক নম্বরে লিখছি প্রাইম কস্ট ব্র্যাকেটে লিখছে সকল প্রকার ডাইরেক্ট কস্ট আছে যেমন ডাইরেক্ট বা র ম্যাটেরিয়াল অঙ্কে যদি থাকে মনে করো পার ইউনিটে 10 টাকা দেওয়া আছে কস্ট পার ইউনিটের ঘরে 10 টাকা দেওয়া আছে ঠিক আছে তাহলে এই যে আমরা 10 বসালাম কস্ট পার ইউনিট এবার যার যে ইউনিট সেই ইউনিট দিয়ে গুণ করে দেব তাহলে দেখো প্রথম ইউনিট কত আছে 6000 6000 प्राइम कस्ट प्रश्न मान करो फिक्सम घर क्वेश्चन दस हजार टाइम टोटल
ইউনিট দিয়ে গুণ হবে যে 5 2 3 এগুলো কি ইউনিট দিয়ে গুণ হবে হ্যাঁ এগুলো সব ইউনিট দিয়ে গুণ করে আমরা টোটাল টাকা বের করব আচ্ছা এরপর আমাদের এরপর আমাদের তাহলে আমরা দেখো আমরা খরচ কয়টা বের করলাম তিনটা কি তিনটা এক নম্বরে প্রাইম কস্ট দুই নম্বরে ভেরিয়েবল কস্ট ভেরিয়েবল কস্ট এক্স টোটাল কস্ট পাবো হচ্ছে এক যোগ দুই যোগ তিন তার মানে ওই যে মানগুলো পেলাম ওইগুলো পরপর যোগ করব ঠিক আছে পাঁচ নম্বরে লেখো সেলস অঙ্কে মনে করো কি সেলস এর টাকা দেওয়া আছে তাহলে কস পার ইউনিট এর ঘরে বসাবো এবার যার যে ইউনিট সেই ইউনিট দিয়ে গুণ করলে আমরা টোটাল সেলস এর अमाउंट পেয়ে যাব এবার ছয় নম্বরে লাস্ট অন प्रॉफिट বের করব আর प्रॉफिट বের করে নিয়ম আছে সেলস থেকে টোটাল কস বিয়োগ করব বিয়োগ করার পর যে টাকাটা হবে সেটা ডাবল দাগ দিয়ে ক্লোজ করে দেব এই হচ্ছে মূলত আমাদের অঙ্কের ফরম্যাট তার উপর কোনো প্রশ্ন ভাই এই পেজের আগে সুদেন ভাই একটু স্ক্রিনশট धारणा चले सब खरच गुलाइटल अंकटेड तो प्रथम लिखी আচ্ছা 10% যদি ফিক্সড হয় তাহলে 90% ভেরিয়েবল ভেরিয়েবল 90% করছি 13 টাকা 50 পয়সা এবার দেখো ফিক্সড কস লিখছি 
ফিক্স কস্ট এর পরে কি আমি পার ইউনিট লিখছি দেখো এই অঙ্কটার শুরুতে কত ইউনিট এর তথ্য লেখা ছিল দশ হাজার দিয়ে গুণ করে ফিক্স কস্ট টোটাল টাকায় বের করছি পনেরো হাজার ইউনিট পাশে লিখে দিয়েছি বলা ছিল অঙ্কে শুরুতে যে তথ্যটা দেওয়া থাকে যে ইউনিট এর তথ্যটা দেওয়া থাকে দশ হাজার দেওয়া ছিল দশ হাজার দিয়ে গুণ করে দশ হাজার প্রতিষ্ঠানের নাম ইন দা বুকস অব খেয়াল করো সবাই এই অঙ্কটা কোন কোম্পানি ছিল আমাদের অঙ্কটা তিনটা লেভেলে করতে বলছে ছয় সাত আট আমরা ছয় সাত আট তিনটা লেভেলে করছি কারো কোন প্রশ্ন সক্কাটা বোঝো নাই না আচ্ছা এবার আমরা শিখেছিলাম যে আমাদের ফ্লেক্সিবল বাজেটের অঙ্কে প্রথমে কোন কস্ট বের করতে হয় প্রাইম প্রাইম কস্ট প্রাইম কস্ট আর প্রাইম কস্টের মধ্যে কি কি আসে সব ডাইরেক্ট এক্সপেন্স ডাইরেক্টগুলো ডাইরেক্ট এক্সপেন্সগুলো তাহলে দেখো ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল অঙ্কে দেওয়া ছিল পার ইউনিটে 60 টাকা কত টাকা 60 টাকা 60 টাকা এবার যার যে টাকা তাকে তার ইউনিট দিয়ে ভাগ দেব তো 60 টাকাকে গুণ করব প্রথমে 6000 দিয়ে কারো কোন প্রশ্ন থাকলে বলো যে কোথায় বোঝো নাই কারো কোন কোশ্চেন দুইটা নাম দেওয়া আছে একই এক্সপেন্স একটা আছে এইখানে খেয়াল করো ভেরিয়েবল ওভার হেড জেনারেল আবার এটা আছে ভেরিয়েবল ওভার হেড ডাইরেক্ট তাহলে একটা আছে ভেরিয়েবল ওভার হেড ডাইরেক্ট আর একটা ভেরিয়েবল ওভার হেড জেনারেল তাহলে আমরা বলছিলাম যে ডাইরেক্ট এক্সপেন্স গুলো কিসের আন্ডারে দেখাতে হয় প্রাইম কস্টে তাহলে এইটা যাবে প্রাইম কস্টের আন্ডারে আর এটা তো বলা আছে ভেরিয়েবল ওভার হেড তার মানে ভেরিয়েবল কস্টের আন্ডারে যাবে ক্লিয়ার জি ভাই জি ভাই সবাই কি বুঝছো জি ভাই সেলিং তেরো টাকা পঞ্চাশ পয়সা তেরো টাকা পঞ্চাশ পয়সা তাই এটাকে ইউনিট দিয়ে গুণ করলাম একইভাবে 
distribution overhead eta keo per unit bir koslam tar unit diye gun kore amra total taka peye gelam tale total variable cost koto pelam कि मार्जिन क्षेत्र मन आ टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कत पे मार्जिन टोटल <laughs>
इूनिटी क्वेश्चन एक अरबा ये दो टाउन को करने आस्ते अरबू अगर मैं क्लास में ये दो टाइम बारी कर अच्छा ये तो हमारे आगामी कल के क्लास है सही करो ने शुद्ध मतलब एक टाउन को बारी कर सकते हैं ठीक है थे ठीक है सर आप के ताले एक उस दिन तो कारों को ना पोस्ट कर सकते हैं